你们知道不知道啊？喊什么？正好洗个澡嘛！啊，哎，对呀，不洗了，不洗了，这水太凉，会伤身子的。哎，快洗啊！他想整死我们，我先气死他们。好舒服啊！哦，好舒服啊！好舒服啊！好舒服啊！真舒服啊！再加水。好啊！不，舒服。嗨，嗨，别放水了。嗨，嗨，这么多水。别放了，别放了，你们，直淹死人了！嗨，有没有人？哥哥，九哥，你现在该承认你是太子了吧？呸，爷爷说不是就不是。对，好，那你们就接着香汤沐浴吧。<笑>倒水，留一顶混蛋，你王八蛋！哎，九哥，九哥，要不咱们实话实说吧？这也太受罪了。哎，你害怕你就出去吧，反正我又没请你陪我。我怕，我小时候就学过游水，我怕什么？不行，我给你试试看。你看啊，老郭，老郭，哎，没事吧，九哥？你看，你看。哎呀，哎，哎，九哥，你怎么了，九哥，九哥？哎，不行了，哎，我实在不行了，我的腿好像不是自己的啊！九哥，我看看，我看看，我们承认吧，我们承认吧，不行啊，不能啊，九哥，承认了以后，我们就得被送回长安了啊！回就回吧。我现在就想在自己的床上好好的睡一觉。九哥，朝里朝外，要是真知道了，你还怎么当太子呀、啊？只要只要不在水里边待着，不当就不当了。不行，你快喊人吧！不行，我不行了，不行啊，九哥，九哥，要不这样，你踩到我的肩膀上，老婆驮你来，踩上吧。哎，你身子还不如我呢。不，九哥，你快踩上来吧，你快上来。不能啊，九哥。九哥，这水阴气入骨，你要是泡久了，早晚有一天，你真的碰上念奴娇，就算他会投怀送抱，同床共枕，你们也不可能在一起了，你不可能再拥有他了，你知道吗？九哥，你上来吧！不，九哥，我不。有老郭，你别怕，我驮着你。老郭，我没事了，你怎么办？你不是也没有娶妻生子吗？九哥，你,你还想着老郭？没事儿，我对你人不感兴趣，真的。不，不行，你快放我下来，我不能害了你啊，老郭，你听我说，九哥，下来，九哥，九哥，九哥，你不能啊！老郭，老郭是平民百姓，老郭。我有儿子是老郭，我没有儿子也是老郭，没关系，九哥。可是你不行，你想想，你的儿子，那是明天的太子，那是后天的皇上。九哥，我不能让你没有太子，我不能让你没有后啊。九哥，就算是老郭，为你做点事吧，我高兴啊。老郭，如果我没有出头之日，我刘彻一生一世都忘不了你。汉家哥哥，汉家哥哥。老郭
，我做梦了，我梦见念奴娇了。九哥，你现在可不能做这样的梦了，真的，这可伤身体啊。不，这好像不是梦。老郭，你掐掐我，掐掐我的腿，看疼不疼？好。疼吗？啊啊！不疼，真的，真的是梦啊！<笑>不对啊，我的腿已经麻木了，没有知觉了。你再往上掐掐看。好。啊！哎！天哪！我也做梦了。你们不是在做白日梦？我真的来看你们了，不是做梦。那你把手伸出来给我看看。不是梦，不是梦。快帮帮我！快，哎哎，来，哎哎哎，你们先走吧，走吧。嗯，好吧，走。行吧，好啊。你你是怎么进来的？他们会让你来看我吗？是刘意林，我进来的。刘意，他让我劝你承认你是太子。<笑>原来是个美人计呀、啊<笑>！好一个有情有义的念奴娇，到头来也只不过是燕子侯手中的一杯毒酒。你滚开吧！告诉派你来的人，我九哥不是什么太子，不用再耍花招了。就算是把全燕寺的美女都派来，也没用。我下身麻木，武功已经废掉了，我已经借了女人了。哈哈哈哈哈！潘家哥哥，你听我说。你说什么？你走啊！你听见没有？叫你走啊！我告诉你啊，我们九哥不吃你这一套。你快点走啊！好，你要不走，你要不走，我就用最脏的话骂你，你信不信？好，你听我骂他。好，我骂，我一定骂，骂最狠的，最粗的，最难听的。念东江，你，你，你，你讨厌。嗯，啊，你，韩哥哥，你别生气，我是来救你出去的。你救我？用什么救？用你的花容月貌，用你的莺声燕语吗？我只求你来日登基之后，能够替我报仇。报仇？你要报什么仇？九哥，你看我的手滑不滑，嫩不嫩呀？斩猴，斩什么猴？是燕子猴吗？人家好想你啊，天天盼着你，只想天天见到你。谁知道你玩玩到水牢里来了？你和他有什么冤仇啊？我以后再告诉你。人家说，只要你承认你是太子就行了。我已经说过了，我不是什么太子，你滚开。哎啊，哎，别着急，不着急，能不着急吗？看看。这位兄弟，能帮我剪一下吗？哎，是你，他在水牢里。走。什么？老郭，你行吗？行，行
，你腿麻不麻？不麻，我一点都不麻，没事。你还是让我下来歇一歇吧。九哥，老郭，九哥，你别动。你要一动的话，我就抬不起来了，千万别动。就这样吧。老郭，你说，念奴娇今天说的话，是真话还是假话？嗨，你不管他说的是不是真的，你不承认就对了。那万一，他要是真有冤情呢？冤，谁冤得过咱们啊？九哥，我跟你说，你现在最好不要再想他，就当今天根本没有见过他。这个女人就会扰乱人心。我现在才彻底知道，女人祸水，女人祸水呀、啊！要不是他，咱们能泡在这儿吗？哎，老郭啊，他们今天怎么不灌水了？哼！哎，一定是燕子侯家的水井干了吧？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，老郭，你的腿有知觉了吧？啊？我腿没知觉，我现在啊，连腰都没知觉了啊！来，我帮你揉揉。哎，别别不不不，哎，来吧。哎呦哎呦哎呦哎呦，好一点了吗？啊，舒服啊舒服啊。哎，九哥啊，我真是怎么也想不到啊。哎，他燕子侯家怎么会有这样的独行啊？真是不看不知道，一看吓一跳。嘿，就凭这一条，他的侯爵也当到头了。回到长安，我就在我父皇面前狠狠地揍他一百。九哥，就怕你们还没上奏，这个王八蛋恶人先告状。哎，九哥，你说，老张他们现在干嘛呢？他们不会袖手旁观，不闻不问了吧？不会吧？我们是结拜兄弟啊！哎，结拜了就是兄弟手足了呀！哎呀，你当回事儿，别人未必当回事儿。你没听说过这句话吗？把兄弟才臭狗屁呢！嗯。哎，老郭，昨天二更时分，你有没有听到什么声音啊？声音？嗯，没有啊。昨天二更时分呐、啊，在后花园那边。我好像听见，听见有人在厮杀。也许，是冠夫李陵来劫牢了。哎，真的？嗯，哎，那后来呢？后来，后来厮杀的声音倒是没有了，好像，好像有很多人在哭。嗨，有什么可哭的呀？谁哭啊？李陵哭？冠夫哭？不是，不是他们，有男的有女的，而且。还哭得很惨，哎，不会是燕子侯那个王八蛋的老婆死了吧？哈、啊，死了也干净，我恨不得他们一家都死个干净。王八蛋，我今天晚上我也不睡了。九哥，我今天晚上陪着你，我倒看看有没有人哭。天天有人哭才好呢，天天有人死才好呢，哭他个王八蛋！来，老郭，我再帮你揉揉腰。哎呦，哎，别别别，哎哎呀，舒服，舒服。哎，九哥，好消息，好消息！哎，知道吗？梁王千岁到燕子城了。我说出来了。对呀、啊，刚才我听见卫兵议论来着，说梁王千岁已经赶到了。啊、真的、哎，这下好了，咱们明天就可以就可以回长安了。<笑>嗯。可是，那咱们逃学外出，纸里是包不住火的。哎呦，九哥，哎，你没事吧？啊？这逃学事小，杀人事大。只要你杀人的事情大事化小，小事化了，学嘛，咱们以后不逃不就是了吗？啊，是不是？哎，是啊。以前我把南书房当做监狱，把读书当做是坐牢。如今等我真的坐了水牢，我反倒又想南书房，又想读书了。你现在别想这么多了。哎，咱们呢，今天晚上说不定就可以出狱了。说不定啊，梁王还给咱们准备了山珍海味，还有美女呢。哎，九哥，哎，这样咱们明天早晨啊就可以打道回府，直奔长安了。明天就回去啊？怎么了？你还不想回去啊？你还怕梁王不答应啊？他是你叔叔。念奴娇那里，我总得跟他道个别吧。九哥，你没事吧？啊？
，这么多天水深火热，你还想着他呢？哎，你可真是英雄气不短，儿女情更长啊！哎，九哥，天下好女孩多的是，老郭给你保证，哎，以后一定给你找一个好的，好不好？要多少有多少，我只要念奴娇。你想，我们现在水牢里，有谁来看过我？只有他一个人呐。他对我一往情深，如果我不辞而别的话，他会伤心死的呀。九哥，你别忘了，他念农教是做烟花生意的，走了穿红了，来了挂绿的，说不定啊，现在不知道在哪儿另立新欢，共度鹊桥呢。你胡说，我没有胡说。九哥，这种女人我见多了，我跟你打赌行不行？放肆，娇娇是卖艺不卖身的。九哥，你可真是第一次进沟来，你愣把妓女当仙女啊？哼，你知道别人都怎么说他们吗？别人说他们天天做新娘，夜夜换新郎。你胡说！九哥，你打我，老郭啊，老郭，你打对你忠心耿耿的老郭，九哥。我可真是想不到啊！你也是这样重色轻友的人，我，我好，我不配当你的朋友，我只不过，我只不过就是你的一介草尘。啊，不，不，你是我的好三哥，哎，都怪我这只手不好，你打他一下。九哥，小陈不敢，太子殿下，小陈不敢，不，我就是一介草尘。你不打是吧？你不打我打，不让你打，你敢打我三哥？你知道我三哥是什么人吗？我从小吃他妈妈的奶长大的。你以为我们不是一奶同胞？我们是奶兄奶弟啊！我九哥别打了，不，以后我这只手如果再敢打你的话，我就把它砍下来。我砍，我砍，我砍，别打了，九哥，九哥，我是你的兄弟，我一定要为你找到念奴娇，就是死我要给你找到。我要让你如愿，九哥。不是梁王叔叔到了吗？怎么没消息了？就是啊，难道这消息是假的？九哥，老郭，是我。哎，李李玲，九哥，让我说对了吧？小玲子街怎么来了？九哥，梁王已经到了燕子城，可是他和刘爷是一伙的。啊？不会吧？他可是我的亲叔叔啊！对呀，还不信呢。还到了燕子城，就抓了聂奴娇和秋蝉，明天就要开刀问斩了啊！为什么？他们两个为了救你，杀了燕子侯。为什么？天哪！女侠，九哥，他们是女侠呀！九哥，快想想办法吧！啊，九哥，来人了！注意点，严加看守。嗯，九哥，你说就那么一个绝代佳人，就要香消玉殒了？哎，难道真应了那句话？这自古红颜多多薄命啊！你听到李玲说了吗？他是为了救我。他是为了救我呀，那就更可人叹了。九哥，这世上最让人难以消受的，就是美人深恩，更何况人家是铤而走险，舍身相救啊！哎，别说你了，就连老郭听了，我都想掉眼泪。怎么办？怎么办呢？我们现在能怎么办呢？我们现在自己还自身难保呢，那就只能，只能粘土为香。祭奠香魂一番，什么鬼呀、啊，魂呀的，人家还没死呢。可是他只能活到今天晚上，有什么用啊？我就不相信，我一个当朝太子，连自己心爱的女人都救不了。我要救他。哎，九哥，你不会要亮身份吧？事到如今，还瞒得住吗？不行啊，九哥，要这样的话，以后回长安无法交代啊。啊，顶多是挨父皇一顿骂。还有皇太后奶奶护着我呢。满朝文武要笑话，就由他们笑话吧。我就不信，因为逃一次学，就当不成太子了。来人呐！我要见梁王
。来人呐！我要见梁王，还这么喊没用。要不然，来，你上来吧，我驮你。你行吗？当然行了，这么多天我早习惯了。来，来，来。我是邓朝太子，我是太子刘彻，我要见梁王，快放我出去，我重重有赏。干什么？你放了？你才疯了呢！我是邓朝太子刘彻，是皇上的亲生儿子，快放我出去！我说你们无罪。他说他是太子，他要见梁王千岁。太子，别听他胡说。本王出京的时候，太子还好好的在宫里读书呢。他怎么会跑到延慈城里来呢？难道他会分身术？哎，都不许胡说，那是假的。是，谁敢以讹传讹，定斩不赦。是，王爷，要不要将错就错、啊？你已经闹得天翻地覆了。如果太子是真的，刘毅啊，你摸一摸你自己的脑袋。还在不在脖子上？这，可是这，这，朝廷能不查吗？我不查，太后不查，还有谁查？当朝太子突然无影无踪，那皇帝能不问吗？哼，皇帝病危，恐怕他已经问不了了。啊，这么说，天下就是王爷的了。<笑>啊！我是太子，你们快来放我出去！你们来救驾，我有重赏，我给你们官做。我是太子，我有重赏，你们来救驾，放我出去，我给你们官做。我是太子。你们快放我出去！你们来救驾，我给你们官做。小点声！让开，让开，让开！好着，好着，好着！救茶妹，我连累了。原来我最怕死人了，没想到，我现在就要成死人了。我都不怕。对了，你跟姐姐提到的那个人。姐姐不是开玩笑，我是真心的祝贺你。谁呀、啊？就是那个抱头痛哭的人。他呀，我一直都不敢想他。你又跟我提起来，你喜欢他吗？我也不知道。可是我知道他会难过的。如果你真的喜欢他，生死都不怕。等到了阴曹地府，在奈何桥上等他，一起投胎，下辈子。做夫妻，姐姐真是好主意。嗯，你真的要去？三哥，我想了一晚上，我就是那个男人，东方朔说的女旁那个子，就是我。那你结出来以后呢？杀出重围，然后呢？我们隐姓埋名，浪迹天涯。再以后呢？等九哥真的做了皇帝。我再出头，为一个女人值得吗？三哥，等你有了女人，你就明白了。别再拦我。好，我不拦你，我和你一起去。三哥，三哥没媳妇儿，还不得替弟兄把媳妇儿救出来啊？傻小子，走吧。少侯爷到，带凶犯秋蝉、念奴娇二人。娇娇，我父亲杀了你父亲，漏下了你。哎呦，你可别说了！现在我再杀了你，你还有报仇的人吗？多行不义必自毙，要杀你的人多的是。哦，呵呵我知道你盼的是谁。哎，你看看那边。让开！让开！让开！嗯，放开我！嗯，放开我！放开我！你们两对男女一起上路，哼
，真是做鬼也风流啊！<笑>太子，你怎么了？你怎么不告诉他们？你不是什么老九，你是当朝太子。刘毅他杀你，他就是谋反啊！父老百姓，他是我们大汉王朝的当朝太子爷，刘毅谋反失上啊！叔叔大爷们，刘毅要造反了，他要生在……不许喧哗！王子犯法，与庶民同罪，更何况……这个太子是个假的。大汉律法第一条，杀人者死。这两个人杀害了百姓张骞，已经供认不讳。张骞的尸体就在庙里。哎，凶手还没有伏法，他他死不瞑目啊！谁没有父母啊？谁没有兄弟啊？如果张骞是你们的兄弟子侄，你们你们能让他逍遥法外吗？你胡说！本爵认法不认人，今天要为民除害。来啊，有，给四名死囚绑上法镖。太子，我本来想请你替我报仇，没想到我连累了你。其实。我还想告诉你，我并没有真心爱你，只是想利用你官大，一级压一级，在我眼里，去青楼买笑的男人，没一个好东西，也没有一个是真心的。现在跟你说这些干什么？还有什么用？到了阴间。我不是青楼女子，你也不是太子，也许我们还可以做朋友。少爷，时辰到，开刀。好，一起拿下。选个死法吧，是要万箭穿心呢，还是一刀两断呢？放箭，别放箭。嗯，里边还有人呢。我睡了多久了？东方朔，你搞什么鬼？他本来就没有死，不过是多睡了几天。没有死人，就没有凶手。我现在关心的是，什么时候给我挂钱呢？张壮，人都活了，你们还不放人？退下！嗯嗯，呸！快把他们俩解开！还有我呢，快住手！他们是刺杀老侯爷的凶手，定斩不饶！开刀，住手！我是当朝太子刘彻，我不开口，谁敢动手？给我斩！谁敢？千岁到！叔叔，臣拜见太子千岁，千千岁。刘毅，还不跪下，拜见太子。我你们到底承认我是太子了？那么好吧，现在本宫要赦免他们。你们到底是听话还是不听话？刘毅，太子问你呢。臣的父亲燕子侯遇害，尸骨未寒。住口！太子的口谕，你敢违抗？臣不敢。嗨，他不开口就是默认了。哎，看什么？看什么？快给我解开啊！秋茶，你没事吧？你呢？你没事吧？哎，两位女孩子，快谢谢太子千岁的救命之恩。不必谢我，我们都应该谢谢东方先生。东方先生哪儿去了？